வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் ஆக்கதிசம் வகைகளை பார்ப்போம் மூன்று வகையான அமைவிடத்தை பொறுத்து இருக்கிறது நுனி ஆக்கதிசு இடை ஆக்கதிசு பாக்க ஆக்கதிசு இந்த நுனி ஆக்கதிசுவானது வேறு மற்றும் தண்டுகளில் இவ்வாக்கதிசு காணப்படும் எந்த இடத்துல அப்படின்னா நுனியில் வேறுனுடைய நுனி பகுதியிலும் தண்டு பகுதியிலும் நுனி பகுதியில் நுனி ஆக்கதிசு காணப்படும் இதனுடைய செயல்பாட்டினால தான் தாவரம் நீளமாக அதிகரிக்கிறது அதை உயரமாக வளர்கிறது இந்த வளர்ச்சி வந்து முதலாம் நிலை வளர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது முதலாம் நிலை வளர்ச்சி எங்கெங்கு காணப்படும் வேறுனுடைய நுனி பகுதியிலும் தண்டுனுடைய நுனி பகுதியிலும் அதேபோல் கிளை பகுதியினுடைய நுனி பகுதியிலுமே நுனியில் காணக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு காணமே இந்த நுனி ஆக்க திசு தான் அதுபோன்று இடையாக்க திசு என்பது இடையாக்க திசுவானது முதிச்சடைந்த திசுகளுக்கிடையே காணப்படுகிறது இது கனிவிடை நீச்சியினை உண்டாக்குன்றது கனிவிடை நீச்சியினை உண்டாக்கக்கூடியது இந்த இடையாக்க திசு நம்ம எளிமையாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒருவித இலை தாவரத்தில் அது மோனோகட் பிளான்ட்டில் கரும்பினுடைய அந்த கணுப்பகுதியில் பார்க்கலாம் பொருட்களுடைய கணுப்பகுதியிலும் இதை நமக்கு எளிமையாக காண முடியும் மூன்றாவது பக்க ஆக்கதிசு இந்த பக்க ஆக்கதிசு என்பது ஒரு மரம் அல்லது ஒரு தாவரமானது மிகவும் பருமனாக அடையணும் அப்படின்னா பருத்து பெருசாக வரணும் அப்படின்னா இந்த பக்க ஆக்கதிசுடைய செயல்பாட்டு தான் காரணம் இந்த பக்க ஆக்கதிசு வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா தண்டு மற்றும் வேர் போன்றவற்றில் பக்கவாட்டில் அதன் நீளச்சிக்கு இணையாக காணப்படக்கூடியது இரண்டாம் நிலை திசுக்கள் தோன்றுவதற்கும் தண்டு மற்றும் வேரின் குறுக்களவு வளர்ச்சிக்கும் இது காரணமாகின்றது இது அதிகமாக உருவாக்குவதற்கு காரணமே வாஸ்குலார் கேம்பியம் மற்றும் கார் கேம்பியத்தினுடைய செயல்பாட்டினால் தான் பக்க ஆக்க திசு அதிகமாக உருவாக்கிட்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு உருவாகிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த மரமானது பருத்து பருமனடையும் நன்றி